Hello everybody. Um, how are you? Hola a todos, ¿cómo están? Um, I'm just arrived today. Acabo de llegar solo el día de hoy. And um, I, my topic is going to be uh, uh, dignity. Y mi tópico de hoy será sobre la dignidad. Um, it's very important because uh, you can see uh, many of you know about um, meditation, um, yoga, you know, or uh, self-healing. But uh, what you're really missing uh, in the society, in individual, is actually knowing what is actually the dignity. Y es muy importante porque muchos de ustedes quizás saben acerca de la meditación, de la yoga, incluso de la autosanación, pero hay algo que está faltando a nivel de la sociedad y de la individual y es saber acerca de la dignidad. Dignity is not about your emotion. A dignity is not about your feeling. A dignity is not your title. A dignity is not somebody who gives you. Dignity is in innate nature. La dignidad no es emoción. La dignidad no es nuestras sensaciones ni nuestros sentimientos. No es un título y no es algo que nadie nos conceda. Es nuestra naturaleza innata. You can see when we forget what is actually our nature is, then we do a lot of mistakes. Y veremos que cuando olvidamos lo que realmente es nuestra naturaleza, es cuando cometemos muchos errores. So nature of what? Nature of our body, nature of our speech, the essence, and nature, our thinking, feeling, we say mind, that feeler, the mind, the nature of that mind, the essence of that mind, is completely pure, meaning clean. Y la naturaleza de qué? Es la naturaleza de nuestro cuerpo, la naturaleza de nuestra habla, de nuestra esencia, la naturaleza de nuestros pensamientos y sentimientos, aquello a lo que llamamos mente, la naturaleza del que siente, del que experimenta, es nuestra esencia y es completamente pura. Now, when I say dignity, I always referring of your own essence. Y cuando hablo de dignidad, a lo que me refiero siempre al decir dignidad, me estoy refiriendo a tu propia esencia. Is not created by you. No la has creado tú. Is not created by me. No la he creado yo. Not created by anyone. No la ha creado nadie but it's not created. De hecho, no es creada. It's a nature. Es naturaleza. When is it created, then it's not nature. Cuando algo se crea, eso no es naturaleza. So it's not given to us. No se nos concede, no se nos that da. That means nobody could take from us. Lo cual significa que nadie nos la puede quitar. These things that I mentioned to you is a fundamental important that when I say dignity, I mean the essence of all of our mind. Y estas cosas de las que estoy hablando es muy importante que entiendan que cuando hablo de dignidad es la propia naturaleza. So we want happy, we want tranquility, calmness, we want peace. Everybody wants that. Así que de, todos deseamos la felicidad, todos deseamos la tranquilidad, la calma, la paz, todos deseamos esto. We want unconditional love. Todos deseamos un amor incondicional. To receive from somebody unconditional love. Recibir de alguien más un amor incondicional. But we forgot to give unconditional love. Pero se nos ha olvidado dar amor incondicional. Imagine that all of us, we forgot how to give love, compassion, unconditionally. 
who is going to receive anybody unconditional love and compassion? Imaginen si a todos nosotros se nos ha olvidado dar amor y compasión incondicional, ¿quién podría entonces recibirlo? When you have time to stay quiet for one day, not doing much work, not doing, you know, working in the mind, just quietly, many of us, we feel uncomfortable because we don't want to go into our memories, emotionals, things that not happen, good things in our, my life. Cuando tenemos un tiempo de silencio, quizá un día en donde no trabajamos, no tenemos mucha actividad mental, estamos tranquilos, en silencio, nos sentimos incómodos. Y es porque no queremos evocar memorias, experiencias o emociones que no han sido agradables. So that's why we forget. We forgot about our nature because we keep being busy. Physically busy, emotionally busy, work busy, this busy, that busy. You never give yourself a short moment of time of quietness because you're concerned. You're actually worried about what going to be Pandora box going to be opened. Y es por eso que hemos olvidado nuestra naturaleza, porque nos mantenemos muy ocupados físicamente, ocupados con nuestras emociones, con nuestro trabajo, ocupados con esto y con lo otro. Y no tenemos ni un solo momento en silencio, porque estamos preocupados de qué pasará si se abre la caja de Pandora. I tell you some good news. Les doy una buena noticia. They actually don't have negative Pandora box in you. De hecho, no existe del todo una caja de Pandora en ti. The Pandora box that I mentioned to you is called sticky mind, who always holding on something is negative to identify of me. A lo que llamamos la caja de Pandora en realidad es nuestra mente pegajosa que siempre se está aferrando a lo negativo, a lo negativo acerca de mí. Do you know what I mean, sticky mind? ¿Sabe? ¿Entienden a lo que me refiero cuando hablo de mente pegajosa? You go in the road, somebody says something negative. You go back to your apartment, you have a nice wine. But you think about that situation. Si vamos, por ejemplo, por la calle y algo nos, alguien nos dice algo negativo, volvemos a nuestro piso y quizá tenemos un buen vino, pero nuestra mente está recordando lo que dijo esa persona. That is called sticky mind. A eso le llamamos mente pegajosa. Now, the worst thing happen is the person is your friend. Ahora, lo peor es cuando esa persona es tu amigo. Now, worse than that, that is your family member. Peor aún cuando es tu familiar. Now, that is your parents. Ahora, si son tus padres. But you go back. It's actually, it's not about the person. It's actually, it's not you. Is actually your habit of your mind that is very sticky. De hecho, cuando recordamos una y otra vez, no es, de, no depende de la persona, no somos nosotros, es el hábito que hemos creado de nuestra mente. So my today talk, topic to talk about is these two things. I have much more to say, so many things, but human mind does not hold many things. So, I have 40 minutes. So I give you only two important key to remember. Así que en el, en el tema de hoy hablaré de dos cosas principales. Claro, 
tengo mucho que podría decir, pero en realidad la mente humana no puede eh, mantener mucha información. Así que, además tengo 40 minutos para hablar, les daré dos puntos clave. So first is our nature is pure. <coughs> Lo primero <coughs> es que nuestra mente es pura. That is called dignity. Y a esto se le llama <coughs> dignidad. Second, our mind has a very bad habit of sticky, stickiness. Lo segundo es que nuestra mente tiene un mal hábito y es de ser pegajosa. So this is the true thing. Estas son las dos cosas. Now many of you and me included, we try a little bit here, a little bit there, a little bit yoga, a little bit, you know, meditation, a little bit this, a little bit that, or just walking on the street, uh, hiking in the mountain, or watching a nice movie. Why we feel a little calm when you do these things? Very obvious, because when your mind is completely uh, focused in something, your conscious mind are not active at other things. So that's why you feel more calmer. But the question I ask, are you really calm? Actually, no. Because subconsciously, the sticky mind always goes back to the negative. Negative. Uh, watch a movie, ha, 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 ha. Go back to negative a little bit. And you go to, you know, like that. You go to hiking, enjoying, forgetting things for half an hour, then again go back to negative. That's why we feel very tired. Así que muchos de, de nosotros intentamos diferentes cosas, hacemos yoga, hacemos meditación, o salimos simplemente a caminar por la calle, o vamos a, de caminata a la montaña, eh, podemos incluso ver una, una película, y, hace, y, hace, y mientras hacemos estas cosas nos sentimos muy en calma, muy tranquilos. ¿Y por qué es esto? Porque nuestra mente está completamente enfocada en lo que estamos haciendo. No tenemos una mente activa en diferentes cosas, así que nos sentimos más tranquilos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Realmente nuestra mente está tranquila? Y en realidad, no. Porque en el subconsciente siempre está esta... Eh, mente pegajosa recordando, con este hábito negativo de recordar todo eso malo que tenemos. The amazing part, <coughs> how educated we are, <coughs> how much we study knowledge, books, this and that. But when you go reflect your, yourself, just sit for 10 minutes, just, then you, the, your question is going to be, what I'm going to do? What I need to do for 10 minutes? Don't do anything, just quiet. Everybody thinks quietness is n like a nothingness. Actually, no. Staying quiet is the, the source of the universe of the books is actually come from the quietness. Because when you're quiet, everything opens up. Now I tell you how to do it. Don't judge. When you're quiet, don't judge on others. Don't judge to yourself or your experiences. Just notice, just to see. Like, I see the flower here. It's very nice, but don't judge. Judge meaning comparing. This morning in the supermarket, I saw a yellow one. Should be better here. Why is not so good like that? Comparing is part of judgment. Judgment does not mean always negative. Judgment can be positive. But meaning always comparing with something, someone, somewhere. Lo más increíble de todo es que no importa qué tan educados seamos, 
no importa cuántos libros estudiemos, cuando intentamos reflexionar en nosotros mismos, cuando intentamos simplemente parar por 10 minutos y estar tranquilos, nos surge la pregunta, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a estar simplemente callado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mucha gente, la mayoría, pensamos que estar callados es como la nada. Pero en realidad, esa quietud, esa calma y ese estar en silencio es la fuente de todo el universo que después se describe en los libros. De hecho, cuando estamos en silencio, esto se abre. Y lo que, lo, cómo hacemos esto, cómo hacemos esta apertura, eh, la clave está en no juzgar. Cuando no, nos sentemos en quietud, no juzgar a, a otros, no juzgarnos a nosotros, no juzgar nuestras experiencias, simplemente notar. Como, por ejemplo, esta flor, estas flores que están aquí al lado, podemos notarlas y describir, ah, están muy bien, y ya. Juzgar sería empezar a comparar. Ah, esta mañana fui al supermercado y vi algunas flores que estaban mejor, como más frescas, esto no está demasiado bien. Eh, esto sería juzgar, y juzgar es comparar, no siempre... No pensemos que juzgar es, es solo malo, a veces es comparar con algo bueno. Es, se trata de no juzgar y simplemente estar tranquilos. I study philosophy, seven years. So when I ask myself a question, your nature is pure. I don't agree. Yo estudié filosofía y estudié por siete años. Y cuando me pregunta, me hacía esta pregunta, ¿tu, tu naturaleza es pura? Yo no estaba de acuerdo. So, you really need to, like a reminding first, how to make my mind to have more dignity understanding, is reminding. You need to remind yourself that nature is actually pure. Now, in the beginning, it looked like a little bit like a children game, but slowly by slowly, you go on that path. It actually opens up, and the experience is different. Así que realmente necesitamos recordarnos. Hay que cómo es que hacemos que nuestra mente eh, conecte con la dignidad, tenga más dignidad, es recordándonos que nuestra naturaleza es pura. Y en un inicio parece como un juego de niños, pero poco a poco se va abriendo el camino. People who do meditation. Las no. personas hacen meditación. No confident. Y no tienen confianza. When you fight with somebody. So confident. But when it comes to meditation. Cuando peleamos con alguien, lo hacemos con mucha confianza. Ah, pero cuando se trata de meditar, no hay confianza. Because you think meditation is something, a skill that you're learning now, that you're not good at. But the dignity means The meditation actually is inherent nature of our mind. You're not learning only skill. It's inherently your nature of your mind. Is meditation. Is tranquility. So, why are you doing meditation? Because I forgot my nature is tranquility. So, I'm learning the meditation to reconnect to the nature. So, you don't feel something learning You feel reconnecting. ¿Por qué meditamos? Pensamos que meditar es adquirir, es aprender una, una nueva habilidad. Pero la dignidad significa que la meditación es de hecho ya la manera de conectar con nuestra naturaleza pura. Esa tranquilidad es esa naturaleza pura. 
Así que cuando meditamos, es, no es aprender un nuevo, una nueva habilidad, es reconectar con nuestra naturaleza pura. Nature, our nature is compassion. Nuestra naturaleza es compasión. Is peace. Es paz. Nature don't have no ego. La naturaleza no tiene ego. How I know? ¿Y cómo lo sé? When you meditate. Cuando meditas. Mind is very calm. La mente se tranquiliza. Huh? When good meditation. Una buena meditación. You are quite humble. Te sientes muy humilde. You quite serene, calm. Muy sereno, en calma. Compassion is very easy to arise. Y surge la compasión con mucha facilidad. Somebody criticizes me, it's not going to affect me so badly. Y si alguien me critica, eso no me afectará mucho. So we know, through our experiences, nature is peace, compassion, and no ego. But our mind, active mind, the sticky mind, very grumpy, no calm and very egoistic. Así que a través nuestra, de nuestra experiencia sabemos que nuestra naturaleza es, es paz, es compasión, es ausente de ego. Pero nuestra mente es muy activa, tiene ego, es muy irritable. Nowadays in the modern science, medical science, they'd say this way. I'm not a scientist, but I heard from my doctor. When I see my doctor, he say, tranquility, calm, like that. You're going to be okay, no problem, calm, you know, like that. Hoy en día, la ciencia médica, yo no soy médico, no soy científico, pero lo he escuchado de mi médico. Mi médico dice, tranquilo, en calma, oh. tranquilo. 20 years ago, doctor says, eat this, you're okay. Hace 20 años, los médicos decían, toma esto y ya te, estarás bien. Now the change. They say, oh, you eat this, good, but your mind, very important, calm, peaceful, no stress. Ahora es diferente, porque ahora te dicen, sí, está bien si tomas esto, pero es importante que tu mente esté tranquila, que no te estreses. So modern signs, o oh, oh, what, 100 years ago, or 50 years ago, science, now they can see how the human mind is affecting our body, our emotions, and medicals, and families, and everything affected by our mind. La ciencia moderna de hace quizá 50 años, ahora, ahora ve, se da cuenta que la mente humana afecta nuestro cuerpo, afecta nuestras emociones, Afecta la, la medicina, cómo actúa la medicina en nosotros, la salud, nuestra familia, nuestras relaciones familiares. Do you agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? Mine is important. ¿Es importante la mente? Oh, no. Oh, no. Yeah. ¿Sí? ¿Sí? Now. Ahora. When I say, you have a negative of Pandora box in you, you're going to believe that more, and you're going to convince to yourself, say, that, yes, I have it. But when I say, you don't have Pandora box, it's just your mind whose stickiness, your nature is pure, you say, no, 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 never. Now you reflect. How intelligent you are. I'm very intelligent. I studied these books. I finished my BA. I studied this. But emotionally reflect how intelligent you are. You are actually not mature in emotional. That's why you see in society that when you are not okay with your emotion, how you going to inspire your family members and friends when you, do, when you do not know your own self how to guide through your own mind how you're going to guide somebody's mind 
si yo les di dijera que ustedes tienen en usted, en dentro una caja de Pandora con todo lo negativo, me creerían. Automáticamente dirían, sí, estoy segura, estarían convencidos. Pero si yo dijera que no existe tal caja de Pandora, que su naturaleza es pura, dirían, no, jamás, no lo creo. Y si yo les pregunto, a ver, ¿qué tan inteligentes son? Bueno, yo soy muy inteligente, he estudiado, tengo estos estudios académicos, doctorados, te, pero emocionalmente, ¿qué tan inteligentes son? Y realmente les diré, emocionalmente no son tan maduros, no somos tan maduros. Oh. Y si en la sociedad no tenemos ese conocimiento acerca de nosotros mismos y de nuestras emociones, ¿cómo entonces vamos a poder inspirar a nuestros familiares, a nuestros amigos a cambiar, a transformar? Yo, eh, ustedes, si ustedes no se conocen a ustedes mismos, imposible que ayuden a otros a conocerse. So, I'm pretty sure in this crowd you've done meditation, some of you, a few years, yoga, and your question in your mind, hmm, he said, All this could fix my emotions. But I didn't know, I'd done all that. I'd not really improved much. Uh, I'm not convinced. Estoy casi seguro que muchos de ustedes en esta audiencia han hecho meditación, han hecho yoga. Y, <laughs> y yo les, eh, eh, quizá dicen... Y él dice que esto me va, me va a ayudar, me va a arreglar todo, pero yo no lo creo. Yo, yo, yo no creo esto. I know. Yo no he mejorado haciéndolo por tanto tiempo. Because I was like that. Lo sé porque yo era así. So I give you an example. Les doy un ejemplo. This is the carpet. Carpet. Esto es una alfombra. This is my habit, bad habit. Este es mi hábito negativo. So I do every day yoga and meditation. Yo todos los días hago yoga y meditación. Mean to change my habit. Para cambiar mi hábito. Okay. So I'm always cleaning here. Así que siempre estoy limpiando de este lado. <laughs> But you never check, reflect what kind of habit I have. You don't check. No time to check right away. Pero nunca reviso qué tipo de hábito tengo, qué es lo que voy a cambiar inmediatamente a hacer la yoga, la meditación. Tong, singing bowl, healing. Eh, Tong. En los cuencos sanadores. Okay? Sí. Dignity dignity training is not that kind of training. Dignity training is this. First before you train something, you say nature Your body, example, is have self-healing. Our body is magical body, can heal themselves. But you need to help how to eat, what to eat, how to exercise, to help the body to heal faster. Right? This is the holistic level of well-being. El yeah. entrenamiento en la dignidad no es así. Primero, hay que recordar, nuestra naturaleza, la naturaleza de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Es un cuerpo mágico, se sana a sí mismo, pero necesitamos ayudarle. ¿Cómo? Sabiendo qué comer, cómo comer, hacer ejercicio, cómo hacer el ejercicio. Uh, uh, do you agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Now. Dignity training is like this. After you say, nature is pure, yeah? After that, now you reflect, check. Okay, today I need to change my temperament issue, anger issue. I am not a bad person, but my habit is always <coughs> too fast. So, not good. So first, you reflect. Hmm, okay, temperament issue. Meaning, now you're looking what to change. Hmm. Then you do yoga. 
then you do singing bowl. Then you do meditation. Meaning? Clean. Meaning, dignity training is a training of transformation. But what to transform? You're not transforming your nature. You're transforming your mind that has bad habits. Meaning, you don't have no Pandora box. Pandora box is just uh, you given to yourself that I have so many negative, but actually they have nothing. You have a mind is very sticky, and sticky, 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 that's it. No Pandora box at all. Así que en el entrenamiento de la dignidad, lo primero es recordarnos, decirnos a nosotros mismos, la naturaleza es pura, la naturaleza es pura. Pero luego revisamos, mm, hoy necesito cambiar mi temperamento, mi ira, mi rápidamente reaccionar con ira. Y, y eso es ver, notar lo que tengo que cambiar. Después, ya que lo hemos identificado, entonces hacemos yoga, meditación, los, el cuenco. Al reflexionar, sabemos qué es lo que necesitamos transformar y podemos limpiar. Eh, ese, ese limpiar es el entrenamiento de la dignidad para transformar no la naturaleza, sino nuestros hábitos mentales negativos. Eh, no existe esa caja de Pandora. Eso que creemos que es la caja de Pandora es simplemente que nuestra mente es pegajosa, 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 y nosotros nos decimos, tengo tanta negatividad. We, all of us, we believe what habit we have, bad habit we have. We believe the bad habit more. We give them more importance than our nature. Todos nosotros le damos más importancia y creemos más en nuestros malos hábitos que a nuestra naturaleza. The only changes is so small. Just learn to reflect, to check without any fear, without any judgment. El cambio es en realidad muy pequeño. Es simplemente reflexionar sin temor y sin juicio. Myself, I'm not that bad person. Yo mismo no soy tan mala persona. No, I'm okay. You know, good. Okay. Estoy, estoy bien. But I always look for unconditional love. Pero siempre estoy buscando por el amor incondicional. When I see my grandma, you know, I rem not see, but now she passed away many years back. But I remember her. I said, wow, so nice, you know. Uncon so I always urge, I have a hole in my heart, unconditional love. The problem that I have is I'm very intelligent. When somebody say, I like you, I love you, and like that, I write to a check. And I can see it's not unconditional. It's conditional, or I think, I think it's conditional, or it's conditional. So, in my heart, the hole is not yet full, not covered up. Always have hole. Soy una buena persona, pero... Mm, Siempre estoy buscando ese amor incondicional y, por ejemplo, cuando recuerdo a mi abuela, la recuerdo porque ya, ya falleció, y la recuerdo y era tan amorosa, tan linda, y yo siento ese vacío, ese hueco en mi corazón de, de amor incondicional. Tengo esa, esa necesidad. El problema es que soy muy inteligente. Entonces, si alguien me dice, ay, me agradas, te estimo, yo lo reviso y me doy cuenta, o creo que no es un amor incondicional. Así que mantengo ese hueco en mí. So, what I did is, I did my practice called compassion training. ¿Y qué hice? Hice mi práctica, que se llama el entrenamiento en la compasión. Before, I was a very short-tempered person. Antes era una persona muy irritable. 
10 years ago. Hace 10 años. Very um, hard-headed. Tenera. Not easy to believe. Era como cabeza dura. No, no, no me era fácil creer, confiar. So, practicing compassion slowly take time. Emotional training is take longer time than physical training. Physical training you need to give at least six months to one year to see some result that you want. You want really good result at least two years physically. Means emotionally you need to give at least two years to see some progression. El entrenamiento, la práctica en la compasión lleva tiempo. Eh, lleva más tiempo incluso que el entrenamiento físico. Si uno entrena físicamente y quiere ver resultados, tiene que entrenar por lo menos por seis meses, si no es que un año. Y si quiere ver buenos resultados, quizá dos años. El entrenamiento emocional dura mucho más, requiere mucho más de tiempo, por lo menos dos años para ver algún cambio. When I practice compassion unconditionally to the sentient beings, I don't get, I don't want anything from them, nor from compassion, nor my happiness, nor my peace, nothing. I just want to practice compassion, that's it. When you practice unconditionally compassion, what happens is your urge to receive unconditional love disappears. This love that you want is actually is not bad, it's actually good, because our nature is compassion, but we forgot. So our nature gives us a hint, oh, you forget something. But you, we always believing in our mind. So we always look outside. I want love, I want love, I want love, I want love, like that. You know, to our my parents, to uh, girlfriend, boyfriend, whatever. No, I want love, I want love, I want friends, I want this, I want that. But the moment you're quiet and practice your compassion, the urge disappears. What happens? Your heart becomes the fundant, the, the source of unconditional love. Because your nature is compassion already. That is called dignity. Dignity is the base, base of meditation, base of compassion, base of your happiness, and base of your peace. It actually is the dignity. Cuando practico, hago esta práctica de la compasión incondicional, no lo hago buscando mi propia felicidad ni mi paz. Lo hago totalmente pensando en el otro, simplemente practicar. Y no necesito recibir nada. De hecho, este amor incondicional que deseamos es, es, es bueno. Es bueno este amor incondicional. Y de hecho, nuestra naturaleza ya es compasiva. Así que cuando meditamos y contactamos con esta naturaleza, nuestra naturaleza nos da la clave. Oye, se te ha olvidado algo. Ya tienes la compasión. La compasión surge. Y... Todos buscamos, como nos olvidamos de esto, buscamos fuera, buscamos el amor de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestras parejas. Y hay esa urgencia. Y en realidad cuando nos quedamos quietos en silencio y conectamos con esa compasión, nos damos cuenta nuestra, que nuestro corazón, en nuestro ser, ahí está la fuente de ese, de ese amor incondicional. Nuestra naturaleza ya es la compasión y a eso se le llama dignidad. La dignidad es la base de la meditación, de la compasión, de la felicidad, de la paz. Is not created by you. Y no es creada por ti. That means you don't take your ownership. Eso significa que que tú no eres dueño de ella. Is not created by anyone. Y no lo cree, no es creado por nadie. So we never owe to anybody. Así que no le debemos nada a nadie. That is important. Eso es muy importante. 
because you think through your meditation, through your practice, now you have this dignity, means now that dignity becoming towards ego. Y creemos que a través de la meditación vamos a obtener esa, esa dignidad. Es decir, que la meditación nos, nos va a hacer que esta dignidad nos llegue. Es inherente. Pero es inherente. It's very important. Y esto es muy importante. Because in our mind, we always like to take ownership or copyright. Porque en nuestra mente siempre queremos hacernos dueño de algo, dueños de algo o tener el, el, los derechos, los derechos de autor. Hmm? It's very, very important. Y esto es muy importante. So dignity training to you to become dignifying person. El entrenamiento en la dignidad es para que te hagas una persona digna. Okay. It's not a philosophy. No es filosofía. It's a way of life. Es una forma de vida. It's not just a way of life. Y no solo una forma de vida. It's a nature of your life. Es la naturaleza de tu vida. But we forgot. Pero nos hemos olvidado de ello. Long, long time ago. Hace mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho. The second point. El segundo punto. Our mind is very judgmental. Nuestra mente juzga mucho. What does it mean of that? ¿Y esto qué significa? So we have this memory. Tenemos esta memoria. Of something that you always comparing. De algo con lo que siempre te estás comparando. This I do. Es lo que yo hago. Pretty sure you do. Y seguramente ustedes también lo hacen. I'm a married person. Yo me. soy una persona casada. So soy I complain casado. to my wife. Y me quejo con mi mujer. Before you so nice to me. Antes eras tan buena y tan linda conmigo. But no now. Pero ahora no. Why? Por qué? Por qué? <laughs> She said, "I love you more than before now." Y ella me dice, "Pero si yo ahora te amo más que antes." I say, "I don't see." Y yo le digo, "Pero si yo no lo veo." And she say, "Is your mind?" Y ella dice, "Es tu mente." <laughs> so that's why it's very important some kind of meditation, some kind of reflection is so important because our mind is most of the time is shut. Por eso es tan importante algún tipo de meditación, algún tipo de reflexión, porque nuestra mente está constantemente nublada, está hmm? ciega. So I tell you uh, one incident happened to me. Les cuento algo que me ocurrió. So I medit I just came out from my retreat, meditation retreat. Acabo de salir de mi, de mi retiro de meditación. I woke up four o'clock morning. Despertaba a las cuatro de la mañana. We start. A esa hora empezaba. So my wife comes. Sometimes I talk. Ay, a veces venía mi mujer y so, a veces hablábamos. In the retreat, uh, one month I just stay. In the retreat, I complain to my wife. En el retiro, me quedé un mes de retiro, me quejé con mi mujer. Not complain so negatively, but a little bit here, there. No tan negativamente, pero sí un poco. Then, then she said, "Are you meditating?" Y ella me, me preguntó, "¿Estás meditando?" Uh, I said, "Yeah." Sí. But I don't see any progress. Pero no vengo, no veo ningún progreso. Because it's very important to check, reflect. Does not mean you can meditate for two hours that you get better. No. Porque es muy importante reflexionar, revisar. No significa que si te sientas por dos horas a meditar vas a mejorar. No. I give you example. Les doy un ejemplo. You do exercise. Hacen ejercicio. But you walk very wrong way. Pero caminan de la manera incorrecta. But you doing one hour. Pero lo hacen por una hora. Your physiotherapist say, 
Don't do one hour. Very bad. Your walking is opposite of what you need. Y su, su fisioterapeuta dirá, no caminen por una hora. Su caminar es lo opuesto a lo que estás deseando conseguir. ¿Sí? 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 Exactly in the meditation. Exactamente lo mismo pasa con la meditación. Does not mean you do 10 years can be you do not really perfectly. No significa que si lo haces 10 años lo harás perfectamente. So what is perfect? ¿Qué es perfecto? You need to add one thing. Tienes que agregar una cosa. In the beginning. Al inicio. Reflection. Reflexión. So we always judge. Siempre juzgamos. Judgment and noticing is very 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 similar. El juicio y el notar son muy similares. But what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Noticing it just it sees, notice. Notar es simplemente mirar, ver, notar. It not produce any emotions. Sin producir emociones. But the judgment produces emotions. Ma, y en cambio el juicio produce emociones. Produce emotions. Produce emociones. So you know, you need to train. Okay, now I'm judging very strong because I'm become happy too much or anger too much or not happy too much. Now you can see from there you reduce that. You change. Then slowly, slowly you become more and more, more noticeable. Then you slowly, slowly changing. It takes a little time, but you're good to be achieve that. Al entrenar, hay, eh, cuando entrenas así, entonces puedes observar, Ay, me estoy enojando mucho, eh, estoy irritando mucho, significa que estoy juzgando demasiado, y eso cambias poco a poco, se, se verá con más nitidez y será posible el cambio. Ok. So you, today you came. El día de hoy han venido aquí. And you waited for... You know, you stay in this place and you know, like listening my uh, lecture. Han estado aquí sentados escuchando mi mi lectura. Mi hmm? myself is like that. I like to take back something. When I go to lecture, I want to take back something. Yo soy así. Cuando voy a una conferencia, quiero llevarme algo conmigo. When somebody asks me what happened after lecture, I say this, this, this. I got these three things. Si alguien me pregunta después, ¿qué, qué fue lo que conseguiste de, de esa conferencia? Esto, esto y esto, tres cosas. But I realize many people don't like that. Pero yo me he dado cuenta que a muchas personas no les gusta esto. Many people ask, what you heard? Yeah, something about that. Uh, but what to do? Mm, no, I don't know. Pero me many dado, people like that. Me he dado cuenta que muchas personas no son así. Si, les pre, si se les pregunta, ¿y, y qué, qué obtuviste de la conferencia? Bueno, se trató de algo así, así. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Eh, no sé. So, number one. Así que, número uno. Our nature, our nature, uh, nature of our mind is perfect. Número uno, la naturaleza de nuestra mente es perfecta. The difference from judgment and noticing is producing emotion or not. La diferencia entre notar y juzgar es que notar no produce emociones y juzgar sí. Whatever meditation or practice I do, I must learn to reflect. Cualquier tipo de meditación o práctica que haga, debo aprender a reflexionar. So these are three things. Estas tres cosas. Our nature is perfect. Nuestra naturaleza es perfecta. The differences of judgment and noticing. La diferencia entre juzgar y notar. Before meditation, I must reflect, check myself, reflect myself. Antes de meditar, debo revisarme a mí mismo, debo reflexionar. Because you give two hours of your precious time of life coming here today. Porque ustedes han dado dos horas de su preciado tiempo para venir aquí. That two hours, I wish to see you something different. Y yo quisiera ver que en esas dos horas ustedes ven algo distinto. I did not do any extra. I just talk only. You already have whatever I'm speaking today. Yo no he hecho nada extra. Yo simplemente he hablado y ustedes han escuchado eso. Se han llevado algo el día de hoy. Your nature is pure. 
Su naturaleza es pura. I did not do that. Yo no hice esto. You already have it. Ya la tienen. So, only things, differences of judgment and not a sin. You've done it a few times, but you're not doing consistently. Ya saben que hay una diferencia entre el juicio y notar. Lo saben, pero no lo hacen de manera consistente. To check yourself, you've done it a few times, but you're not so deeply done. Deeply. Y reflexionar en ustedes mismos, seguramente que lo han hecho, pero no lo han hecho a profundidad. I did not do anything new. Yo no he hecho nada nuevo. You already have it. Ustedes ya lo tienen. But what I'm saying is you need to go a little bit more spend time. That going to change your life. That means you're going to change many people around you. Lo, ustedes ya lo hacen, pero lo único que les digo es pasen un poco más de tiempo en ello y profundicen. Eso les cambiará la vida y también hará que, que ustedes puedan cambiar la vida de otros. So my time is almost finishing. Ya casi termina mi tiempo. So I need to open up question answers. Y voy a quisiera abrir a preguntas. So I give you one um, method to you to feel a uh, Anybody is a very angry person here sometimes, you know? Les doy un método yeah. para que haya alguien que very sea short muy muy enfadón, short que que sea fácilmente uh, irritable. Upset, anger, upset. Eh, que tenga mucho en, enfado, sometimes que se very irrite sad. o muy muy triste. Sometimes feel very lonely very fast. O a veces se sienten muy Anybody? muy solitarios muy rápido. ¿Alguien? Yeah. Levanta su mano. Okay. So now, I, I give you a very simple technique. Les doy una técnica muy simple. Very simple. Muy simple. Muy simple. <laughs> hmm? Imagine I have bad, bad moment. Imaginen que tengo un, un mal momento. So my emotion, my mind, all. Mi emoción, mi mente está así, en ebullición. That time? You exhale, you breathe out, exhale your breath en ese momento, from, exhalan from your belly, de, all out. Desde el vientre, todo fuera. Like this, Así. out. Todo fuera, nada dentro. Inhalan. Breathe from nose. Inhalan por la nariz. Again, out, completely. Y, y de nuevo totalmente fuera. Uno, dos, tres. You do this five times. Hagan esto cinco veces. But don't like this, not like this. Pero no así. <sighs> It's not working. Así no funciona. It's not working because you're not doing correctly. No funciona porque no lo hacen correctamente. It works. Trabaja, funciona. 100% works. Funciona al 100%. Because it's a, uh, how you say, mm, you know, fire? ¿Cómo decirlo? ¿Saben el fuego? It's our emotion. Nuestra emoción es fuego. Okay? De acuerdo. Exhale from your mouth. Exhalen por su boca. From tummy. Desde el vientre. Out. Fuera. Uno, dos, tres. Y That time, the emotion goes like this. Y en ese momento la emoción baja así. For one second, two second, three second. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? <laughs> no oxygen. Porque no hay oxígeno. Fire. El fuego. No oxygen. Si no tiene oxígeno, se apaga. This technique. Esta técnica. Is thousand over years old. Es de hace mil años. Tiene más de mil años. I got this technique from my meditation teacher. Yo, tu, yo en, aprendí esta técnica de mi maestro de meditación. So when I meditate. Así que cuando medito. Works all the time. Funciona todo cada vez. I, I think, why? Y yo pensaba por qué How? funciona. ¿Cómo funciona? Then I understood. No oxygen. Y luego entendí, no hay oxígeno. So, 
anything, sadness, Así que cualquier cosa, loneliness, la tristeza, unhappy, sentirse solo, la infelicidad, anger, la ira, jealous, los celos, anything. Cualquier cosa. So simple. Tan simple. So, thank you very much. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Um, thank you very much, to our director. Thank you very much doctora. for the university. Gracias and thank you very much, all our um, organizers, volunteers gracias. who work very hard. And thank you for the gracias translators. A, gracias a los and organizadores, uh, and a thank you all of you duro, coming doctor. today and giving this your precious time of two hours of your life to come. And now you have four things to bring back. Y gracias a, a todos por haber venido y dedicar su tiempo. Ahora tienen cuatro cosas que se, que se van a llevar. This is hour is your Porque dos horas es su inversión de dos horas. You work, put it, you got 25 euro. Si trabajan, quizá ya hubieran ganado 25 euros. O 30 euro, 50 euro. O 30 euros o 50 euros, no sé. But now you put this two hour coming here to listening. You need to get at least hundred thousand dollars. Y ahora que han, que han pues, invertido estas I'm dos horas, por lo menos deben obtener 100 mil dólares. I'm being seriously. Estoy diciendo en serio. So, you get four things. Así que obtienen cuatro cosas. Nature is pure. La naturaleza es pura. That is dignity. Eso es la dignidad. Difference of noticing judgment. La diferencia entre notar y juzgar. Reflect. Before meditation, reflexionar antes de meditar. You're going to say what to change, that to reflect. Y, y pregunta, preguntarse qué cambiar. En eso es lo que, en lo que van a reflexionar. The last one, my favorite, no oxygen technique. La última, mi favorita, la técnica de sin oxígeno. Exhale. Exhalar. From your mouth. Exhalen por su boca. Inhale from your nose. Inhalan por la nariz. That's it. Ya está. Thank you very much. Muchas, Muchas gracias. gracias. So, Así que, they, I need to open up for question answers. Eh, si quieren hacer alguna pregunta. I love to end here, you know, after mm. getting so much clap. <laughs> Me gustaría terminar aquí después de but, sus aplausos. But I need to have question answers. Pero yes. hay que abrir a preguntas. Yes. Hola, buenas noches. Eh, quería preguntarle si notar es lo mismo que sentir para usted. Good, good evening. I want to ask if notice is the same as feeling for you. Notice, if notice is the same as feeling. Mm. Mm. Notice can have feeling and notice can have sometimes no feeling. So El it's a Um, little different, but both okay. El notar puede tener eh, sensaciones y puede no tenerla. Ambos están bien. Feeling sense, you extra feeling is now already three uh, second. Like noticing is the first and it's two, one, two uh, second. Feeling is already third, fourth second. El notar está en el primer y segundo, eh, eh, primer y segundo segundos de, de ese proceso de notar. Eh, la sensación ya sería como en el tercer o cuarto. The best way to training is just notice, don't wait for the feelings. 
El mejor entrenamiento es simplemente quedarse en el notar sin eh, entrar en los sentimientos, en las sensaciones. Thank you. Gracias. Anybody? Alguien más? Um, is one here? Alguien aquí? Uh, in English? Spanish. Okay. <laughs> um, cuando uh, Pacho Rinpoche, cuando hablabas de de justamente de la, del apego, del apego de nuestra mente, que es súper es constante ¿no? en, esta, en este espacio, esta realidad sistemática que estamos viviendo. Y por más de que nos intentemos alejar de esa mente de apego, porque estamos condicionadas por tantas cosas, eh, si, si, si mi pregunta sería entonces, ¿cómo...? encontrar desde el vacío o desde ese momento de notar lo que yo entiendo y lo que he profundizado últimamente es que el vacío es, el, es nuestro centro. Entonces, para mí eso es como entender el notar, como la existencia de, de un centro que, que viene de mí, que era lo que tú decías también, que no es nuestro ni es de nadie, pero existe. Entonces, desde ahí podemos generar esa, el notar y esa reflexión desde el vacío. Perdón, ¿puedes, ¿puedes resumirla para que lo pueda traducir correctamente? La, la esencia de la pregunta entonces sería, desde el vacío, ese, ese momento sería el momento de notar, desde que empezamos a, antes de empezar a reflexionar, eso se puede considerar el vacío, saber que hay una existencia o, o que existimos al cerrar a los ojos, pero pues hablando un poco más como hacia la vacuidad, ¿no? Uh, sorry, I, I have difficulty understanding the question. So you, you are talking about the, this mind that is uh, attaching all the time, this sticky it's mind. Sticky mind. Cons constantly. And it's difficult in, in our reality when we try to, to not have this attachment. So he reflects that, um, is this noticing Uh, this space of emptiness before our thinking process, is this the noticing? Is it connected with the emptiness? No. No. <laughs> I think in the beginning uh, what he said is The, the attachment, uh, this, this trying to, when trying to mm. uh, detach from the sticky I, mind. I think the beginning part question is very good to say. So our mind is very attaching all the time, right? So how to change? Mm -hmm. That's why meditation. What does is when you sit like this, your body is not moving and your mouth shut up. Now only your mind, now your mind bring focus somewhere, like a breath or whatever. So now only you have job is the mind become one focus, goes other things. So it's now easy to catch. Now still you're noticing that this is very easy to train. When you train a horse, you have a very big uh, uh, round, then you And hmm, threat, then you, you know, train the horse. You don't train the horse in the field, open field, because horse is going to be run away. Same thing, our mind bring into that circle. How? Sit like this. Now it's circle. Don't talk. More circle. Now bring the focus, means you're holding the threat of the whole horse. So the horse, like that. And you beat, but not beat in your mind. How do you do? Refocus. <laughs> Refocus. It's the same training of the horse. Very similar of training of the mind. Creo que el inicio de, de, de la pregunta es muy valiosa. Y es, ¿cómo, 
transformar esta mente pegajosa que siempre se está aferrando. Por eso es muy importante la meditación. Para eso es muy, muy importante. Eh, porque en la med meditación nos sentamos, es decir, no nos movemos, nos callamos, cerramos la boca y lo único que queda es nuestra mente y nuestra mente, ¿qué hacemos con nuestra mente? Nos enfocamos en un punto, por ejemplo, en la respiración. Y así, cuando nos, nos enfocamos en la respiración, es muy fácil notar cuando la mente se empieza a ir hacia otro lado, cuando se apega a otra cosa. Es lo mismo que cuando se entrena un caballo. Cuando uno entrena un caballo, no lo hace en el campo abierto. Lo hace con un cerco, con un cerco redondo. Eh, ahí está dentro del caballo. Y además, el caballo va atado. Uno, uno va eh, sosteniendo... El, el caballo cuando va, va corriendo y si el caballo se, se mueve hacia así, entonces uno lo golpea, bueno, no hay que golpear a la mente, lo que hacemos con nuestra mente es que cuando notamos que se mueve, entonces nos reenfocamos. Así que es, lo, es el mismo tipo de entrenamiento, poner este cerco en torno a la mente es sentarnos y cerrar la boca y simplemente enfocarnos. Sí. Ok, the middle. Una pregunta con respecto al tema de la dignidad. O sea, entiendo que para ti hay una naturaleza humana que es inmutable. Sencillamente es descubrirla que no tiene relación directa con la experiencia que vivimos, que está solamente en el redescubrimiento de algo que ya está, es inmutable y eterno. Es una pregunta. My question is about dignity. So if I understood well, uh, for you, our human nature is unmovable. It's innate and it doesn't change uh, when we relate with other things in our experience. So it's about contacting this. Yes. Sí. Perfecto. <laughs> exactly. Exactamente. How bad you become. Sin importar qué tan malo te, te, Our te vuelvas, nature never become bad. nuestra naturaleza nunca se vuelve mala. How good you become, nature does not grow. Qué tan bueno te vuelvas, nuestra naturaleza no crece, no se desarrolla. Es quite amazing that, that this dignity, when you understand, you re re remind every day, is going to come up something very different that. You humble, very humble, but you never lose your dignity. Es increíble cuando uno se entrena cada día en la dignidad así, cuando uno se lo recuerda, uno se hace muy humilde, pero nunca pierde esa dignidad. Yeah, that is the fundamental idea of dignity. Esa es la idea fundamental de la dignidad. Mm -hmm. Yes, perfect. Perfecto. Yeah. Thank you for the talk today. <laughs> I have a very specific question about practice. Uh, it's maybe not related exactly to the today, uh, what you've been talking. Uh, it's about uh, when you do the focus meditation, like uh, concentration, and then you do trying to do the Dzogchen medita meditation. How do you actually, is it good to do the focus meditation and another one as well, or just to focus on the one, of the Dzogchen one? <laughs> How to actually, because the one I'm taking the course now, they, they recommend only do Dzogchen. And it's, uh, it's, um, I'm a little bit confused. <laughs> la pregunta es acerca de la práctica. Aquí he hablado de la meditación en enfocarse y yo he aprendido la meditación Dzogchen. Así que, ¿qué es, ¿qué es mejor? Porque cuando tomé el curso de Dzogchen me dijeron que es solo meditación Dzogchen. Estoy un poco confundida. So now this question, good, many people say, what is Dzogchen? What is Dzogchen? Con esta pregunta muchas personas se preguntarán, ¿y qué es eso de Dzogchen? No meditation. No meditación. No distraction. Sin distracción. That is Dzogchen. Eso es Dzogchen. So now you are going to give it, put it here. So aquí, you're all going to... Aquí what? lo dejaré, así que todos ustedes... What, what he said? ¿Qué dijo? No, 
Meditation training is a exactly same training of physical body. El entrenamiento es, en meditación es exactamente el mismo entrenamiento que con el cuerpo físico. Doing focus meditation, shamatha, focus meditation, is the, like a fast walk. Hacer shamatha o la meditación con un foco es como hacer esta caminata rápida. So you do, you doing focus meditation, jump to the Dzogchen is actually not healthy. Y si brincas de la meditación eh, con un foco al Dzogchen, no es bueno. Everybody is different, but in the technique point of view, it's not healthy. Cada persona es diferente, pero desde el punto de vista de la técnica, no es sano. So what you, what I like to you to do, is focus to do non-focus meditation. Así que lo que yo te sugeriría hacer, lo que quisiera decirte es que hagas meditación con un foco, so, moviéndote a la medita a, hacia la meditación sin foco, a la no meditación. Yeah. So open eye. Así que abre los ojos. Open mouth. Abre la boca. No like this. No así. Yeah. Just slightly open. Levemente abierta. Your mind, first you bring to focus, okay? Your mind, focus. Then slowly you let go of the focus. No, no focus at all. The mind stay aware, but no focus. Now the question is, where aware? No to aware. Just let mind be and no focus. Now that actually called non-focus meditation. This is the bridge to shamatha to dzogchen. It's the bridge. It's actually this. And I've seen so many students not doing this at all, and like you and other people. I have many, many. Up, jump, 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 jump like that. It's not healthy. So non-focus, at least six months to one year, is very, very important. And non-focus, always open eye. Yes. Así que abres los ojos, abres la, la boca levemente, como lo muestra Rinpoche. Primero te enfocas un poco y luego sueltas ese foco. Y simplemente te quedas en la atención. Estar totalmente consciente y atento. ¿Y atento a qué? En nada. Simplemente atento. Este es el, eh, esta es la meditación sin foco y este es el puente entre Shamatha y Dzogchen. Y yo he visto mucha gente, muchos practicantes que brincan de la meditación con foco a Dzogchen, brincan de aquí a allá. No es saludable. Hay que hacer esta meditación eh, en el, sin foco por seis meses por lo menos. No like this. Y no así. When you do Dzogchen, open eye. Cuando practicas Dzogchen, ojos abiertos, no cerrados. Mm. Ok, two more questions. Muy bien, We dos finish. preguntas más y ya te terminamos. Eh, hello. Hola, Pacho Rinpoche. Um, I will speak in Spanish because my English is not perfect. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Um, me llamo Flavia y ayer estaba con mi compañero de piso y estábamos hablando durante la cena. Y yo soy una persona muy gruñona, mucho. Y me di cuenta que la primera persona con la que era gruñona, yo pensaba que me enfadaba con todo el mundo, con la gente, con mi familia, pero me di cuenta que la primera persona con la que me enfadaba era conmigo. Y eso me ayudó mucho. Entonces, quizá no tengo una pregunta concreta, pero quería darte las gracias porque eh, me ha ayudado mucho esto del no juicio, no juzgar, y y del no y del, 
cuando hacemos yoga no limpiar solo la parte donde no vemos el, eh, digamos, el mal hábito. Entonces quería darte las gracias por, por esta meditación en oxígeno y de, de no juicio sobre todo, porque creo que el, el juicio es lo que lleva a hacer gruñones con uno mismo y con, con todo. Gracias, Pacho Rinpoche. Uh, my name is Flavia, and yesterday I was speaking with my roommate over dinner, and I, I am a very angry person, mm -hmm. and what I noticed, mm -hmm. I noticed yesterday, what, what I am what? I'm a very angry person, mm. I tend to get angry easily, and I noticed, I, before I thought that I, I was angry with everyone, but then I realized that the first person I'm angry with is with myself. So, and it helped me a lot to, to realize that. Maybe I, it's not a question that I have, but it's more like really thanking you for what you said today. It helps me to reflect without judgment. Mm. This is very, very helpful. Also, what you explain about this doing yoga without cleaning what we actually want to change and this meditation with no oxygen. This is very, very helpful. Uh, I think that judgment is what makes us angry people to become, be so angry with ourselves and with others. So thank you very much. Perfect. Thank you. Gracias. Perfecto. Last. Última. Okay. No. Okay. Uh, last person, this one, then finish. Última okay. Uh, please go ahead. Bueno, adelante. Hola, buenas tardes. Um, mi pregunta es un poco para aclarar el tema de la reflexión previa a la práctica. Um, no tengo muy claro si esa reflexión es tan solo como una nota mental sobre aquel hábito que tengo que trabajar si es esa nota mental eh, que detecta y al mismo tiempo ver hacia dónde la quiero conducir para mejorarla o incluso si durante la práctica en sí tengo que tenerla como presente. Mm. Muchas gracias. Uh, so, good evening. And my question is about reflection. Uh, I don't know if I understood well this reflection we should do before the practice. So is this reflection just like a, a note, a mental note about the habit that you, we need to change, we want to change, or uh, is, and, and where, where it will lead, or during the practice we also need to keep that in mind? So just at the beginning or during the practice? Keep Most going. important is the beginning. Lo más importante es al inicio. In the middle. Al, en el medio. In the end. Y al final. <laughs> exactly what you just said. Checking e your character, behavior, emotions, like that. Exactamente como lo has dicho, es eh, revisar tu carácter, tus emociones, eh, tu, tu manera de ser, tus hábitos, exactamente así. Perfect. Perfecto. Yes. Okay. Buenas noches. Gracias, Ripochela. Eh, dos cosas rápidas. La primera es que yo soy de Venezuela y hace unos años, por inspiración y motivación de Rinpoche, cuando eh, Venezuela estaba pasando un, un momento difícil, él por inspiración propia decidió mandar unos recursos uh -huh. y a Venezuela para comprar medicinas y contactó a la SAN en Venezuela y en nombre de todos ellos vengo a agradecerle y que esas medicinas fueron entregadas y muchísimas gracias. La segunda es una pregunta sobre la práctica, porque 
en nuestra sociedad hoy en día estamos muy condicionados a la inmediatez. Entonces, cuando uno quiere practicar y ve que los resultados son a largo plazo, uno a veces cae en frustración. Entonces, ¿cómo podemos ayudar o qué consejos nos puede dar para manejar esa frustración de a veces querer conseguir resultados rápidos de la práctica y, y no caer en, en desánimo o buscar a lo mejor otras alternativas? Y bueno, eso. Muchas gracias. Good night. Uh, so I have just, first of all, I'm from Venezuela, and uh, a few years ago, Rinpoche had this inspiration and this kindness to send some money to Venezuela, to uh, so that we could buy medicine uh, and help many people. So first of all, I want to say thank you for this. Uh, on, in, in, on behalf of all those people that were benefited. Second is about the practice. So today, this society, we, we want everything to happen right away. We want immediate results. So when we hear that something will take time and, uh, or is like um, it, it goes a long way, then there's some frustration and we tend to maybe uh, want to find something else so we can have it fast and we feel frustrated and maybe we don't have this, this energy or this wish. So what would you suggest to deal with this frustration? Mm -hmm. I think it's education. Yo creo que es la educación. Educating to reconnect us to the nature world. La educación para reconectarnos con lo que es natural en el mundo. The best is farming. Lo mejor es eh, sembrar. You put farm. Si siembras, I want tomorrow. Lo quiero mañana. Amazon. Amazon. I want today. Lo quiero hoy. Tú. Garlic. El, el eh, ajo. That is not nature. Eso no es natural. Nature. You plan. Three months. Garlic. La naturaleza es que hoy siembras y en tres meses obtienes el ajo. So what happened is many of us we know this is, but our younger ones they don't know this. Lo que pasa es que muchos de nosotros sabemos esto, lo que lo que implica sembrar y obtener algo, pero los jóvenes de ahora, los pequeños no saben esto. Sometimes we looking look I think sometimes we look very wrongly. We say global warming, this and that, but actually, how to educate our kids go back to the natural world, see the natural world function, and then they know how to, you know, see it differently. But now my my kids, they don't know anything about farming. They only know order in iPad, and you get everything there. Yo creo que hoy en día eh, hablamos de todo este calentamiento global y todas estas cosas negativas en la sociedad y creo que lo, lo importante es volver a la naturaleza. Yo tengo eh, dos, dos hijos y mis hijos no saben cómo, cómo es la naturaleza, cómo uno siembra y de ahí se obtienen las cosas. Ellos están acostumbrados a que ven el iPad y ordenan y obtienen las cosas. Four years ago, I was like this. Hace cuatro años yo me veía así, como en esta foto. 105 kilo. 105 kilos pesaba. Now I look this. Ahora me veo así. Did not happen in one month. Y no pasó esto en un mes. I work. Trabajé. I study my own body. Trabajé y eh, eh, de manera estable mi propio cuerpo. Now I know. Estudié mi cuerpo y ahora What sé. That I need to have. Ahora sé cuál es el balance que debo mantener. So, I think education. Creo que es, es cuestión de educación. And us to reconnect to the world. Y que nosotros reconectemos con el mundo, con la naturaleza. Thank you very much. Muchas gracias. I wanting to help more actually. Yo de hecho quiero eh, but, ayudar uh, más. Uh, our organization do not have that much to I think you know what I mean. Pero nuestra organización but, uh, no tenía when I, when I hear 
people don't have uh, money for the blood pressure medicine, blood sugar medicine, it's, 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 it's terrible. Pero cuando escuché que las personas ahí en Venezuela no tenían suficiente dinero para conseguir las medicinas para su tensión alta o para eh, eh, la diabetes, es algo terrible. Human -made problem. Y es un problema creado por los seres humanos. Es innecesario. Innecesariamente. Because I take uh, blood pressure medicine. Porque yo, yo necesito medicina para la presión. I take four. Antes tomaba cuatro. Now I take one. Ahora solo una. Slowly, none. Y poco a poco no necesitaré ninguna. So thank you very much. Muchas gracias.